<笑>こんにちは<笑>つまずいてベッドにねつまずいてしまいましたけどこっちかはいえー、っとね今日月曜日月曜日っていうところでまだちょっとね元気があるかなと週末よりはねでえー、っとねダイエットメニューでちょっとねやってみたいと思います今日ははいでウエストウエストのくびれをつけ作るのにえー、っとまあメジャーなやつとしてドローインってありますよねドローイングっていう人もいるしドローインってどっちが正解なのかねちょっと分かんないんですけどもお腹をぐーっとこう膨らませるやつですねはいでこれ何回かね紹介したことがあるんですけどもえっ、ー、とね患者さんに後から聞いてみるといまいちこうやり方がねうまく分からなかったり分かるんだけどうまくできないっていう人がいらっしゃったので今日はちょっと両芝調整の力を借りてうんとねドローインで使うのは腹横筋腹横筋なんですけれどもこれをうまく使えるような量子場調整をしてからドローインをしたらどうだろうっていうところでやってみたいと思いますはいでその腹横筋っていうのはもう腹巻きみたいな感じでえっ、ー、とね筋肉がついてます腹直筋あのシックスパッドってあのお腹ね割れてるやつは腹直筋っていってお腹の真ん中にありますですね腹直筋をこの辺立ててこんな感じで走って見にくいの走ってるんですけども腹横筋っていうのはぐるっとねお腹をこう取り囲むようにして骨盤の上骨盤と肋骨の隙間をね埋めるような感じで本当に腹巻きみたいな感じでねこれもまた分かりにくいな<笑>そうぐるーっとこんな感じで背中側まで回ってますはいでこれがぐっとね引き締まると想像してみて分かるんですけどもこのくびれですねくびれがぐっと引き締まります形がねすごくまとまりますし意外とねこれうまく使えるようになると早いです変化がねあなんかちょっとこの辺の、ね、骨盤の上に乗っかってた余分なお肉がちょっとすっきりするかもみたいなのが意外と早いのでねおすすめなんですよね結果がやっぱり見えやすいとねやる気が出ますもんねというところでえっ、ー、とただねこの腹横筋って腹直筋とかと違ってねあの力が入れにくいっていうのがあります手応えがねなので、えー、とそれをちょっとうまく使えるようにするような量子場調整を今日はしますでまずは最初に、えー、と自分なりにというかあのドローインをやってみます、はい、で普通にやってみてでその次、えー、と腹横筋うまく使えるように調整をしてみてえー、ともう一回やってみますねその違いを感じてもらえたらと思います、うん、まずはねドローインのやり方ですねやり方立ってもできるんですけどもせっかくベッドがあるのでよいしょじゃあベッドに下ろしてウィーンとこんな感じかなはいこれでやってみますで,で横になってもらって床とかにで膝を立てますで足開いても閉じてもいいんですけど軽くね開いたぐらいの方がやりやすいかなと思いますでえー、っと大まかな説明をするとお腹を膨らましてで今度吐き切りますグーってめっちゃ吐き切って、えー、っと下っ腹ですね特に下っ腹までグーッと目いっぱい吐けるだけ吐き切った状態でキープしたまんまえー、とそ,うそうだな15秒15秒からやってみましょうかへこましてた状態キープしたまま普通の呼吸に戻して15秒で緩めるっていう感じですねそうすると腹横筋がぐーっとこう使えるようになってきますで腹横筋の、えー、とモニターというかあこんな感じで使えてるなっていうのが分かるのは骨盤の前のところもう一回どうしようここにね、ポコッとあります。骨のね、とんがりが。ここはね、結構触りやすいところあります。で、えー、っと、どんなぐらいになるんだろうな。このベルトというかね、あのズボンの腰の位置よりちょっと低めで、この辺、この辺、見にくい。この辺触るとコリコリっと2つあります。これのちょっと内側。これのちょっと内側のところを触っといてみてください。で、ここがしっかり硬くなっていれば、あ、腹横筋しっかり使えてるなっていうこう目安になりますのでね。で、これを寝た状態でやります。よ
さっきの膝立ての姿勢になってもらってさっきの、えー、とコリコリのところちょっと内側触っておきます今多分力入れてないのでふにゃふにゃって柔らかいと思いますでこれで今度息をまずね思いっきりお腹を膨らませるように息を目いっぱい吸ってくださいでそこからゆっくりね入っていきます息を吐きますでお腹をねへっこませるようにして息を吐きますどんどんどんどんふーっと吐いていって目いっぱい吐き切った状態で多分少しここ硬くなってきますそしたらそこでもうお腹はそれ以上こう動かさないようにしてもらって呼吸をね普通の呼吸にしてもらって15秒ぐらいキープできるかなでここで途中でね緩めてしまうと効果が半減してしまうのでぐーっと吐き切って吐き切るとぐーっとちょっと硬くなってきますよねで硬くなった状態でキープですで呼吸を大きくしちゃうとまたねお腹が膨らんできちゃうのでちょっと静かな呼吸を15秒ぐらい続けるといい感じになりますでもう一回ちょっとやってみましょうかねでコリコリの内側に指を当てておいてまず息を大きく吸いますお腹を膨らませる感じで息を吸って今度はお腹をね潰す感じで吐きます息を吐いて吐いて目いっぱいこれ以上吐けないぐらいお腹に力を入れながら吐き切ったところでお腹の形キープでそこから15秒1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50こんな感じですね。これでワンセットになります。で今の感じで、まあ、うまくできてる方は全然それで OK なんですけども、いまいちちょっとお腹の力の入れ方がコツが分かんないとかね、あのど,こにどこにどうやって力入れたらいいのっていう方も結構いらっしゃったので、でこれでね、えー、両芝調整、腹横筋が使えるような感じでやってみて、えー、どの感じで変わるかなっていうのをやってみたいと思います。はいでえー、と私これから挑戦しますので皆さんはもうあのそのままゴロンと足伸ばして上向きで、えー、横になっておいてもらえれば大丈夫ですはいでよいしょよいしょどこだこの辺かうんで今から調整しますので皆さんは寝たまんまで上向きになってあとはねのぼーっとなるべくぼーっとしておいてくださいそれが一番両足が動きやすい状態になります。ね、だいたいそうですね、三三四分でいけるかなと思います。では今から挑戦しますね。
いい感じかなと思いますはい皆さん寝てないですか大丈夫ですかはいではねさっきと同じように、えー、ドローインやってみましょうかねでどんな感じでこう力の力が入りやすいあこういうふうに力を入れればいいんだみたいな感じのコツがつかんでもらえれば OK ですであくまでこれは、ね、腹横筋をなんだろうな引き締めるっていう量子場調整ではなくて腹横筋を使いやすくする調整なのでえー、っとねなんだろうな量子場だけやっても痩せるわけあのギュッと引き締まるわけではなくて量子場調整この調整をやった後にドローインをやると,あとなんだろうな狙ってる腹横筋がちゃんと使えてで引き締まるっていうプロセスなのでぜひぜひねあの、まあ、毎日じゃなくてもいいしこう何日か起きてもいいので。うん、両芝調整やった後にこれをやるっていう感じでしてもらえればいいかなと思いますはいまずはねその前にねどんな感じで変わるかですよねはいじゃあまず仰向けになってもらって膝立てですね膝立ててでさっきのね骨の位置探してもらってあダメだ<笑>画面から消えとるちょっと下げますよいしょはい、膝立ててもらってコリコリ探してそのちょっと内側に指を当てますここが硬くなるのが目安でしたよねこれでまずお腹かね一回息を吸ってもらってお腹を膨らませますで今度はそこからゆっくり吐いていきます吐いて吐いてもう一回力入れながらお腹を潰していきます下から潰していってもうこれ以上潰れないっていうところで力を入れたままキープで、15ですね12345678910111131415 OK ですじゃあこれでお腹力緩めましょうちょっとインターバルですね30秒ぐらい開けましょうかどうですかね力入れやすくなったとか、うん、で一番いいのはねあここにこんな風に力入れればいいんだっていううんと神経の伝達がねうまくいくとこうグッドなんですけどねまだ何分かな30大体、えー、15, 15秒ぐらいやって30秒レスト休憩挟んでっていうのはだから3セット4セットぐらいやるといいですかね1日っていうか1回1日やるとしたらねで僕はやってみますねこれと同じ。じゃあお腹へ膨らませて一回息を吸ってお腹へ膨らませますで今度吐きます吐いて吐いて吐き切ってお腹力入れた状態でキープですね12345678910111314151415はい、これで緩めます。うん。オッケー。これを、えっ、ー、と、だいたい四回ぐらい繰り返す。一日ね、三セットだとちょっと、できれば四セット頑張ってほしいです。で、それを、まあ、一日やったら、えっ、ー、と、次の日休んでもいいし、休みを二日入れる人がいてもいいしっていう感じですかね。うん。こんな感じで続けてもらえると、いいかなと思います。はい。うん。どううだろうリアクションが欲しいですけど<笑>使いやすくなったなみたいなのがあったらコメントぜひぜひあの入れてみてくださいはいえー、とあとなんだっけあそうそうで今のね両芝調整をご自身でもねできるようになりますでワークショップの方をうちの方で、えー、とオンラインでもできますし直接来てもらってもお伝えすることができますのでぜひぜひ参加してみてくださいえー、とオンライン違うワークショップのリンクはこの辺にどっか出しますで最後にも出しておきますので、はい、お待ちしてます。明日、あ、そうだ、明日、明日はね、呼吸、呼吸をしようかなと思ってます。今、やっぱり暑くなってきて、やっぱマスクで、こう熱中症まで行かなくても、結構体力それでね、落ちちゃってる人がいるので。呼吸をちゃんと深く吸えるような、量子は調整をしたいと思います。明日はね、はい、ですので、明日も、お待ちしてますので、いらっしゃってください。では。<音楽>